<笑>最后一个问题，最后一个问题啊！来来来，这位小帅哥，我想问一下宇哥，干嘛问我？您有经验呀？<笑>我一直有一个喜欢的女生，我想问一下怎么表白？来了吗？来了。<笑>不能说，我要先让宇哥回答一下我的问题。其实他现在已经在做这个表白的动作了，这就是个最好的机会，你现在就可以表白，你现在就大胆的说出来他的名字，加油，露丝，露丝，露丝。姐姐给你撑腰，来！哇，他这么紧张。露丝，我一直都很喜欢你啊！我每一次来就是为了见你啊！我想问一下，你七夕节有约吗？我想跟你约会。老板都爆炸了，好吗？露丝回答他，我七夕节约了七个人了，已经。你约我去干什么呀？我们可以私下再聊吗？你要做什么不能播的呀？就在这儿说。他的意思是说，就在这时候就让你过来，坐在这边说，来来来来来来来来来来来来来来，坐在这儿说。雪峰，那你过来吧，走开走开走开，你走开走开。其实我觉得，两个人在一起不一定要没在一起，没在一起，没在一起呢。我只是说一下，两个人在一起之后要怎样做。两个人在一起要怎样做？要怎样做呀？以后我再教你，那个没有关系。不是，露丝，你你你认识他吗？他叫什么名字你也不知道，对不对？所以你要先介绍你自己啊。人家、啊、搞不好你这不是大色狼一个，谁知道是想跟你出去，对不对？我叫胡远志，多大了？十七岁。啊，那么小啊！算了吧，算了吧，算了吧，算了吧，算了吧。算了。一场闹剧，给我回去，算了，找我们这些成年人。<笑>你们怎么这样子？十七岁那时候情窦初开，十七岁的恋爱才是真正的恋爱。我要告诉你。如果没有我们这些人阻止，他会觉得恋爱来得太容易，记忆不深刻。对，小子，看我输了你啊！<笑>好了好了好了了，各位远程特工啊，扫描这个二维码变身初级特工来开会吧。好了，现在呢，我们要开始。是你想说什么？你先给露丝说一下，行不行？对，因为作为新特工来讲，我觉得小楼今天就是他的那个记忆力套装特别好，而且他专,专注力套装，专注力套装。<笑>你你的记忆力不怎么样。<笑>呃，好啊，三二一，就是我、哦、我就是觉得，作为新特工来讲，要向小楼学习，因为他呃今天很积极，而且就是他的那个专注力套装也执行完成的特别好。然后像我这种人话说不出来的人，所以一定要向小楼学习。哇，小楼得到了赵露思的表扬，你有什么想说的吗？呃，喝一口草莓奶茶吧。喝一口嗯，哦，他说露丝对他的夸奖就像这一杯草莓奶茶一样的甜蜜。啊、你捧在手心里，喝进胃里。哇，你们好喜欢想象啊！哎，而且他们俩穿的衣服真的很搭哎。对呀、啊，你们俩是不是在私下有交流啊？来来，过来坐嘛，过来坐。我觉得可以可以夸我那套装备很酷了。哎、换个座位吧，来来来，波波。小龙真的换了，小龙心里面有啊，心里面有才能换呢、啊。我客气一下的，哎，他只是客气一下我，我就过来了，我就过来了。哇，这个有意思啊，<笑>这个没想到哈。我们的火星的第二队出现了哈，哪有第一队啊？<笑>哎，有第一队，有第一队。<笑>什么？你刚刚说什么？没有没有。到底要不要说这句话？过了，烦死了。小楼小楼，你这人家嘴巴干，你这是唱白的，你给别人弄个水果吃吃啊，对不对？哎呀，是不是？其实我觉得我今天没垮。你要对吧？你怎么能就直接丢个牌子？嗯、你这样子像 gentleman 吗？天哥，你这样像不像 gentleman？ 天哥，对不起对不起。哎，我们偏题了。不要再说题外话了。雪服都看不下去了。题外话，杨迪换你了。今天大家都在夸小了，但是我还是要稍微提醒一下，还是有点年轻气盛了。他站起来公然说我们别的老特工说，其实你们的提案吧也就那样。哎呀，当时这句话还是有点重。毕竟大家解决方案也就那样。对，就是。哦。为什么好的不学，一定要学杨迪的口气呢？小楼是这样，你应该点名道姓说，迪哥的提案还行，像峰哥啊这种。就那样，我下次一定记得，我下次名字得说中。OK OK， 我多学一点，多学一点。要说一下那个，因为我们的第三季第一期开会的时候，薛副局长就提过说，有可能要开拍《火星情报局》的网剧。对，还有印象嘞？不猜啊，由在下担任导演了啊！哇，拍一部戏的话，导演真的至关重要灵魂的角色。一个剧组里面，他相当于要事无巨细的大大。
小小的事，都要自己一人来监管。哎，那我们啊，因为是现在一切都是未知数，但不能让导演垮在起跑线上，对不对？哎、导演到底该怎么做？一点都不好笑啊！又来了啊，这个又老。因为是先要说导演，肯定要有个导演椅嘛，对不对？准备的够充分的嘛，有备而来嘛。<笑>其实大家看似啊，导演椅这样东西，在剧组相当于一个轮椅。真的假的？真的不敢坐，不敢坐。导演的椅子对对对，你们所有人去过，有没有人敢坐在导演椅上？如果不识相的导演监视器在前面，他坐过去，旁边人是不是会？我就曾经真的有遇到过啊，就是导演让出自己龙椅的，就曾经我有一些客串跟我搭戏的，其实是一个蛮大牌的一个谁呀？大帅哥。演完了一个段落以后，他就往导演的监视器这边走，导演本来还坐在上面，一看，哎啊。导演让他就坐了，坐好以后啊，他会叼一根雪茄。哦，导演就在旁边，就让他哎，对，你看看这个戏。哎，那那这个演员是这个戏的投资的人吗？大咖男主角。哦，大咖。但是后面明晃晃的就是“严禁吸烟”四个字。是导演亲自帮他点选一下，其实管得很严，在现场。严禁吸烟嘛？你知道吗？我带出一个是什么感觉？就是大咖永远是导演的噩梦啊！薛导，来，你可以坐在这边。我要少用大咖，你你也有这样的事情吗？啊、你也有这样的事情吗？怎么回事？记一下，垮了。怎么会这样？最大的垮。我搞的。我的天哪！我的天哪有没有很痛？是不到啊！我得找一个老一点的导演椅来啊！你能不能找个导演椅来？屁股都摔烂了。<笑>你还好吗，腰？这还是龙椅。我觉得这个椅子还是让给大咖坐吧。<笑>真的，你现在知道导演椅不好坐了吧？嗯、现在是一个刚烈的男人。来来来,来！但是我这个也和大咖有关系，问题是那个大咖本人直接就没来。我和一个替身天天打，打着打着说，他，我们要看到替身的脸了，这条不要。我累得要死，因为替身又要和我打。哦，最后那个大咖每天下午才来，来了以后就，嘿，拍点那种脸的，嘿，抓住你了。怎么你演出来的就感觉大咖就好为难？反正遇到这种事真的很为难，所以因为你的戏叫做是，我不会说的，但是我和那个替身关系特别好。啊啊啊啊<笑><笑>没垮还电我，局长好任性。就是我原本以为导演是最厉害的，现场可以掌控一切。我当年是个男二号，我觉得这部戏可以让我突出重围，成为影星。结果没有想到，我去了之后，我演第一天的戏的时候，他就说：“要小子，学什么不好，学着抢戏。”谁谁谁谁？我知道这是谁，是个老演员，对不对？对，老演员。然后，然后说我抢戏，抢戏完了之后，他就跟导演简单的聊了几句。我的戏就全部都不见了，我从男二号一瞬间变成了男八号。我知道是谁了，你也知道、啊，我知道是谁了，是一个吗？<笑>啊，对的，对的，对的，对的。那不能讲了，那个真不能讲，那个、不能讲，真的不能讲。对，而且你知道吗？在片场是这样的，他如果说你会不会演戏啊？啊，导演这时候就会接话说你。会不会演戏啊？导演说完了之后，场控也在旁边说：“你会不会演戏？”就是当这个主演觉得你不会演戏，全世界的人都觉得你不会演戏。那你到底会不会演戏啊？请问这部戏的名字叫做是？再见，美丽机械，爱漂亮没有终点，这是完美的机械，忍不爱没有终点，这是完美的机械，忍不爱没有终点。这边呀，因为你怂。<笑>我跟他遇到的是一个人啊，真的假的？有三场我的重场戏，本来是我的人物很出挑的，全部被他改光，不愿意跟你这么演，<笑>没办法，被大牌改掉你的戏，他其实这件事情啊，对演戏是特别不好的，互相有竞争才是好的。别人帮衬你，演员都是互相给的，互相。所以如果有一天我是导演的话，我就请比我小的他。哎哎哎，好办法，那就是我们。那我们去不了了，导演导演，那我们都去不了了，我们去不了了，我们太大了，一,一个个都长翅膀硬了，是不是？那算了，就放弃他们，只有我一个啊！你们都走。其实我以前也碰到过啊！我以前做特约演员的时候，到一个剧组去面试，然后副导演是看上我了，拍戏看上你了，不不不，看上你了，就是选中选中我了，选中我了以后呢，第二天我去现场哦，然后副导演说，哎，呃，小伙子，你在这边等一下，我就看那个主演，也是当时一个大腕，主演跟那个导演在切切磋磋，说你坏话，然后那个副导演就过来说，哎，不好意思，小兄弟，不需要你了。那个主演说你长得太帅了。
，跟他同框会抢他的戏。记下来，记下来。哎呦，这么首先那个主演是瞎了吗？对、哎，我想知道我年轻的时候很瘦很帅的，这点是真的。前不年轻的时候真的是帅。<笑>我特别想跟大家说一件事情，其实我也做过这种恶是改戏吗？对，而且是改的稀碎。哦，你知道我前一阵子拍过一部戏，叫做那个啊，说，请问是跟谁搭档？他说，然后再说，我当时剧本都不看，我说我去，给多少钱都去，就是这么没有原则。我觉得这个戏红定了，开玩笑，这么大的制作，对不对？过去以后一看那个剧本。发过来剧本我看一眼，你想说什么？当场跟导演打个电话，我说导演，这剧本是一坨屎。<笑>真的假的？你真的说出这